যেখানে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখান থেকে এক সময় তাল উঠত বিষ্ণুফুর ঘরানা স্রষ্টা ধ্রুপদ সঙ্গীতের গুরু যদু ভট্টের যে সিংহ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখান দিয়েই এক সময় প্রবেশ করত হাতি ঘোড়া সৈন্য সামন্ত যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি লুকিয়ে রয়েছে সাড়ে চারশো বছরের পুরনো ইতিহাস যা তকমা পেয়েছে হেরিটেজ রাজবাড়ির যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই জায়গাটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ড্রামা স্টেজ আমরা রয়েছি পঁচেটগড় রাজবাড়িতে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের এক অন্যতম পীঠস্থান আর্ট আর কালচারের এক মেলবন্ধনে তৈরি হেরিটেজ রাজবাড়ির দালানে পুজোতে কাছাকাছি কোথাও যাবেন বলে ভাবছেন চেনা জায়গা তো অনেক হলো চলে আসুন না এই পঁচেটগড় রাজবাড়িতে কলকাতা থেকে কাছে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা রাস্তা গাড়িতে আরামসে পৌঁছে যেতে পারবেন সঙ্গে রাজবাড়ির খানাপিনা রাজবাড়ির আতিথীয়তা আর সাড়ে চারশো বছরের পুরনো ইতিহাস সঙ্গে রাত্রিযাপন আর কি চাই তবে ভাবছেন কি করে এখানে পৌঁছবেন কি করে পৌঁছবেন কি অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে কোথায় থাকবেন কি করে বুক করবেন সব সমস্ত কিছু ডিটেলস আপনাদের কাছে এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরব সব ঘুরে দেখাব আর আগে বলে রাখি এই নতুন জায়গায় স্বাদ নেওয়ার আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে প্রেস করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই চ্যানেলটির পাশে থাকবেন এরকম নতুন নতুন জায়গার সন্ধানের জন্য ভিডিওতে যাওয়ার আগে আরও একটা কথা মিস্টার ফালগুনি দাস মহাপাত্রকে বিশেষ ধন্যবাদ যিনি অনেক তথ্য দিয়ে এই ভিডিওটি বানাতে হেল্প করেছেন আর তার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আর অবশ্যই তার কাছ থেকে আমরা এই ভিডিওতেই অনেক ইনফরমেশান পাবো সেগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে শেয়ার করতে থাকব তাহলে ঘুরে দেখা যাক সাড়ে চারশো বছরের পুরনো এই পুরনো রাজবাড়ির সঙ্গে এই পুরনো ইতিহাস সঙ্গে বলে রাখি সুন্দর একটা ট্যুর প্ল্যান সাজিয়ে দেবো আপনাদের জন্য এই ভিডিওতেই আপনাদের কাছে সেটি পৌঁছে যাবে তবে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখা চাই আর দীঘা তো অনেক হলো এটুকুনি বলতে পারি এই প্ল্যানে পুজো কিন্তু এবছর আপনাদের জমে যাবে মেদিনীপুর জেলার পুরনো ইতিহাস থেকে জানা যায় ঔরঙ্গজেবের আমলে মানে মুঘল শাসনের সময় মুঘল আদালতে চৌধুরী মুরারী মোহন দাস মহাপাত্রের সেবা ও উপযোগিতার জন্য সতেরোশো উনআশি সালে এই পরগনার একটি বড় অংশ দান করেন পুরস্কার হিসেবে মুরারী মোহন দাস মহাপাত্র মূলত পুরীর নিকট আটগড় নামক অঞ্চলে বসবাস করতেন এবং এই পরগনা পাওয়ার পর তিনি চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেন এবং এখানে এক বিশাল রাজকীয় রাজবাড়ি নির্মাণ করেন আর সেই রাজবাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে দেখব আমরা এই রাজবাড়ির আনাচে কানাচে যেমন নানান গল্প রয়েছে সেরকমই রয়েছে নানান শিল্পকলা এই রাজবাড়িতে এলে শুধু বাংলার নয় বাংলা উড়িষ্যা মুঘল সমস্ত রকমের স্থাপত্য শিল্পকলার নিদর্শন এখানে দেখতে পাওয়া যায় এখানের কিছু মন্দির আছে উড়িষ্যার শিল্পকলা দালান মুঘল আর ব্রিটিশ এবং বাংলার শিল্পকলা মিলিয়ে এবং আরও যেসব নিদর্শনগুলো রয়েছে সেগুলো আপনারা এখানে ঘুরে দেখলেই বুঝতে পারবেন এখানকারই দিওয়ানে খাস বা যেটাকে জলসাঘর বড়া হয় সেই জলসাঘর থেকেই এক সময় তাল তুলতেন নানান গুণী ব্যক্তিরা পচেতগড়কে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আরও এক পীঠস্থান বলা যেতেই পারে এইখানেই থাকতেন যদু ভট্ট যিনি ছিলেন ধ্রুপদী সঙ্গীতের স্রষ্টা বা বলা যেতে পারে বিষ্ণুপুরী ঘরানার স্রষ্টা তিনি এখানে থাকতেন এবং গানের শিক্ষা দিতেন তার লেখা গানের খাতা এখনও এই পচেতগড়ের মিউজিয়ামে আপনারা দেখতে পেয়ে যাবেন এবং তার ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রটি স্থান পেয়েছে ভারতীয় জাদুঘরে সব মিলিয়ে এটা বোঝা যায় যে এই পঁচেটগড় রাজবাড়ি শুধু শিল্পকলা নয় এখানকার যিনি জমিদার ছিলেন তা শুধু শিল্পকলা নয় শিল্পকলার সঙ্গেও সঙ্গীত এবং এখানকার যে কালচার ছিল তার প্রতি কিন্তু এক শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য ছিল এবং এই সব মিলিয়ে শিল্প সংস্কৃতি সঙ্গীত এই সব মিলিয়ে পঁচেটগড় হেরিটেজ রাজবাড়ি এক অন্যতম তকমা পেয়েছে এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের ট্যুরিজিমের মানচিত্রে পঁচেটগড় রাজবাড়িতে এলে কিন্তু শুধু ঘোরা নয় এখানে রয়েছে থাকার এবং আতিথেয়তা গ্রহণের এক 
সুন্দর বন্দোবস্ত পচিতকরে দুর্গা পূজো পালন হয় সাড়ম্বরে এখানকার দুর্গা প্রতিমা একচালা হলেও একটু অন্য ধরনের বাঁশ এবং শোলা দ্বারা নির্মিত এখানকার দুর্গা প্রতিমা এবং খুব সাড়ম্বরে এখানে দুর্গা পূজা পালন হয়ে থাকে যদি আপনারা দুর্গা পুজোর সময় এখানে আসেন উপরি পাওনা হিসেবে রাজবাড়ির পুজো আপনারা সাক্ষী থাকবেন সঙ্গে রাস পূর্ণিমা দোলযাত্রা জন্মাষ্টমী এই অনুষ্ঠান এই উৎসবগুলো খুব জাঁকজমক করে পালন হয় এই রাজবাড়িতে এখন আমরা ঘুরে দেখব পচেটগড় রাজবাড়ি সঙ্গে মিস্টার ফালগুনি দাস মহাপাত্র এবং যে রুমে আপনারা এখানে এলে বুক করতে পারবেন থাকতে পারবেন সেই রুমটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাব সঙ্গে কি করে বুক করবেন কি করে যোগাযোগ করবেন সমস্ত কিছু ডিটেলস এই এখানে পেয়ে যাবেন সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে যেটা পাবেন ফেমাস ফোক আর্টিস্ট যাকে আমরা পেয়ে গেছিলাম মিস্টার গৌতম দেকে চেষ্টা করব তার একটা গানও এই জলসা ঘরে বসে আপনাদের শোনাবার দিস ইজ দ্য এন্ট্রান্স টু পঁচেটগড় রাজবাড়ি এটা এন্ট্রান্স দেখছেন আর এটা যেটা দিস ইজ দ্য ব্লু প্লাগ বি সেজ দ্যাট পঁচেটগড় রাজবাড়ি অ্যান্ড ইটস মন্দির আর এ ডেজিগনেটেড হিস্টোরিক্যাল হেরিটেজ সাইট উইচ শুড নট বি অ্যান্ড ক্যানট বি ডিস্ট্রয়েড this is protected under the west bengal heritage commission act 2001 ar ei ta hocche dandike jeta dekhchen eta hocche amader pancheshwar shiv mandir pancheshwar shiv nije swayambhu ar inar nami hoyechen hoyeche panchet gram amra ekhon mandirer bhitore dhukbo ei je dekhchen ei je iconic stairs লেফট সাইড রাইট সাইড এই মধ্যিখানে দেখছেন যে গ্যাপ এখানে রাজহাঁস থাকতো কখনো মন্দিরে দেখছেন চুন সুরকির পুরো মন্দির কত দিনের মন্দির অ্যান্ড ইট ইজ স্ট্যান্ডিং টল অ্যান্ড ইট স্ট্যান্ডিং প্রাউড এটা এন্ট্রান্স টু দ্য পঞ্চেশ্বর শিব মন্দির পঞ্চেশ্বর শিব বাবা এখানে বিরাজমান দিস ইজ এন ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ সাউথ ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার ইউ সি দা এটা হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার এই মন্দির হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার আমাদের প্রিয় পঞ্চেশ্বর শিব বিরাজমান আর ইনার নামী পঁচেট গ্রাম আর ইনার নামী পুরো জমিদারি তিনি হচ্ছেন পঞ্চেশ্বর শিব মহারাজ দেখুন কত রিগল আর কত ন্যাচারাল আর কত রয়াল আর এই মন্দিরেই আছেন বিরাজমান করছেন নারায়ণজিউ নারায়ণজিউ হচ্ছেন ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কোষ্ঠী পাথর আইডল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এখন নারায়ণজিউ মন্দিরের দেওয়ার দরজা বন্ধ আছে বাট আমি জানলা দিয়ে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি খুলে যাবে দরজা কিছুদিনের কিছুক্ষণের ভিতরে এই যে দেখুন নারায়ণজিউ এই হচ্ছে পঁচটগড় রাজবাড়ি উপরে যেটা দেখছেন এটা নহবোধখানা যেখানে নহবোধ প্রহর প্রহরে বাজানো হতো নহবত খানা ওই নহবতের আওয়াজে সব জীবন সব সোসাইটি সব সোশ্যাল যে চলত এটা নহবত খানা দিস আর অল দিস ইজ দ্য রাজবাড়ি আর এটা হচ্ছে আমাদের সিংহ দোয়ার আমাদের বড় দোয়ার ওকে এখানে এক সময় হাতি ঘোড়া সব এখান থেকে এন্টার করত ব্লু প্লাগ এখানেও লাগানো আছে দ্য হেরিটেজ প্লাগ এই এখন আমরা ঢুকছি পঁচটগড় রাজবাড়িতে দেখুন কত সুন্দর সুন্দর ঠাকুর দালান কত সুন্দর সুন্দর কোটিয়ার্ড আর এই যেটা দেখছেন ইটস এ ইউনিক এই যে দেখছেন স্টেজটা এটা ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট আর্লিয়েস্ট ড্রামা স্টেজেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্স্ট আর্লিয়েস্ট ড্রামা স্টেজেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল আর এটা যেটা দিস ইজ দ্য দিওয়ান এ খাস ইজ দ্য রয়্যাল কোর্ট যেটাকে আমরা জলসা ঘরও বলি ইউসি যেটাকে আমরা দেখুন এখানেই কখনো যদুভট্ট থাকতেন আর এখানে উনি গান শেখাতেন এখানে সব বড় বড় মিস্ত্রোজ অফ হিন্দুস্তান ক্লাসিক্যাল মিউজিক হ্যাভ কাম স্টেড লার্ন অ্যান্ড হ্যাভ টট দেখুন এই পেলসগুলো দিস ইজ এ আগেন দিস আর্কিটেকচার ইজ আগেন মিক্স অফ বেঙ্গল অ্যান্ড দ্য ইংলিশ টাইপ অফ অ্যান আর্কিটেকচার 
অনেকগুলো আর্কিটেকচারাল ইনফ্লুয়েন্সেস পঁচট গড়ে এসে মিশেছে ইটস অ্যান ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড কনফ্লুয়েন্স অফ লটস অফ আর্কিটেকচার এখন আমরা ঢুকবো ভিতরে যেখানে আমাদের কিশোরাইজিউর কিশোরাইজিউ যেখানে বিরাজমান কিশোরাইজিউ মানে আমাদের যিনি এখন ইষ্ট দেবতা ফ্যামিলি ডেটি এই হচ্ছে ঝুলন মন্দির আর এটা হচ্ছে কিশোরাইজিউর মন্দির দিস ইজ এ ওড়িশা আর্কিটেকচার দ্য কালিঙ্গা আর্কিটেকচার দ্য রথাদোয়ালা আর্কিটেকচার আর আমাদের ঝুলন মন্দির ইজ এন ইজ ইজ এ টাইপ অফ এ হারকা হারকা টাইপ অফ এন আর্কিটেকচার চলুন এবার জেনে নিই যদি আপনারা এখানে রাত্রিবাস করতে চান এই তিলোত্তমা কটেজ কিংবা যে মডার্ন রুমগুলো রয়েছে তাহলে আপনাদের কতটা খরচ হতে পারে তিলোত্তমা সুইট যেটা রয়েছে তার ট্যারিফ হচ্ছে চার হাজার টাকা পার নাইট আর এখানে ফোর প্লাস ওয়ান অ্যাকোমোডেশান আপনারা পেয়ে যাবেন মডার্ন রুম যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে দু হাজার টাকা পার নাইট এখানে টু প্লাস ওয়ান অ্যাডাল্টের অ্যাকোমোডেশান পেয়ে যাবেন বুকিং ডিটেলসটা চট করে সেরে রাখি বুকিংয়ের জন্য এখানে আপনাদের যোগাযোগ করতে হবে মিস্টার ফালগুনি দাস মহাপাত্রের সঙ্গে ফোন নাম্বার আমার স্ক্রিনে ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে ফোন নাম্বার সেভেন জিরো ফোর ফোর নাইন ফোর থ্রি সেভেন নাইন ফোর ইমেলের মাধ্যমে আপনারা চাইলে এনকোয়ারি করতে পারেন এনকোয়ারি অ্যাট দ্য ডেট পাঞ্চেতগড় ডট কম ওয়েবসাইট রয়েছে ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট পাঞ্চেতগড় ডট কম এখানে গেলে আপনারা হিস্ট্রি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য ডিটেলস কন্ট্যাক্ট নাম্বার সব পেয়ে যাবেন এবার আসি প্ল্যানের ব্যাপারে আপনাদের বলেছিলাম আমি একটা খুব ছোট্ট সুন্দর প্ল্যান দেবো যাতে পুজো আপনাদের জমে যায় দীঘা তো অনেক হলো দীঘাতে চাইলে সকাল সকাল এসে সমুদ্র স্নান সেরে দীঘা থেকে আপনারা বিকেল বেলার মধ্যে চলে আসুন এই পঁচেটগড় দীঘা থেকে দূরত্ব সাতচল্লিশ কিলোমিটার সন্ধেবেলার মধ্যে পৌঁছে যাবেন এইখানে পঁচেটগড়ে পঁচেটগড়ে এসে আপনারা সেদিনকে এখানে রাত্রিরে স্টে করতে পারেন এবং সেখানে আপনাদের জন্য ওয়েট করবে চায়ের সঙ্গে কুকিজ অর বিস্কুট সন্ধেবেলা আটটার সময় আপনারা পেয়ে যাবেন স্ন্যাক্স চিকেন পকোড়া আর ভেজ পকোড়া ডিনারে আপনারা পেয়ে যাবেন রুটি একটা ভেজ ফ্রাই অর চিকেন কারি অর সঙ্গে মিষ্টি এই দিয়ে আপনাদের রাত্রিবেলা ডিনার সারা হয়ে যাবে পরের দিন সকালবেলা উঠে ঘুরে নিন পঁচেটগড় রাজবাড়ি খুব ভালো করে অনেক কিছু দেখবার রয়েছে আর তারপরে ব্রেকফাস্ট তারপরে লাঞ্চ এবং ফিরে আসার পালা বাড়ির দিকে আর এইবার চলুন আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে এই পঁচেটগড় রাজবাড়ির জলসাঘরে পেয়ে গেছিলাম বিখ্যাত ফোক আর্টিস্ট গৌতম দে মহাশয়কে শুনে নি তার গলায় একটু গান স্বাগতম সবাইদেরকে একবার আসুন পঁচটগড় ঘুরে যান স্বাগতম সভি কো আইয়ে একবার পঁচটগড় ঘুম যাই You will be amazed, you will be surprised, you will love it. তাহলে পূর্ব মেদিনীপুরের কলকাতা থেকে এমন কিছু ডিস্টেন্স নয় এই হেরিটেজ রাজবাড়িটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না আর আপনাদের পুজোর প্ল্যানটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট করে এরকম টাইপের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই বলবো চ্যানেলটি সঙ্গে থাকুন পাশে থাকুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশানটি অন করতে ভুলবেন না ভিডিও দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশানটি পৌঁছে যাবে